Një kultura i lire Njësia dhe veçantit kulturore lokale Kultura i lire u formua me tiparet e saj karakteristike që e dalojnë nga kulturat e popujve fqini në periude në zhvilluar të epokës së hekurit. Ajo ishte një kultur autoktone që u kryua në trualin historik të ilirve në procesin e formimit të vetë hepnosit ilir, bi baze në zhvillimit të brendshëm social-ekonomit të shëqëris ilire dhe pa dyshim edhe të marëdhenjeve me popujt fqinje. Tiparet themelore të saj janë shprejur në arritjet më të rëndësishme të ilirve në fushën e zhvillimit të tyre ekonomike shëqëror, në mënyrën e të jetuarit dhe të kuptuarit të botës që i rëthonte në mënyrën e të pasqyruarit të kësaj botën në artin e botë kuptimin e tyre. Krahas të i pareve themelore të përbashkëta të kësaj kulture, që janë karakteristike për gjithë trualin i lirë, vijen rej edhe veçanti lokale. Në kushtet e një teritori të gjerë, me larmi të theksuara fiziko-geografike, si që ishte pjesa për endimore e gadishullit të Balkanit, me lidhje fqinësie në marëdhënje me krahina që i karakterizon të një zhvillim indryshëm social, kulturor sidomos i theksuar midis veriut të prapambetur qender evropian dhe jugut më të. Përparuar e gjo mesdetar, këto ndryshime lokale në kultur janë po ashtë të kuptueshme sa edhe zhvillimi jo i njëtë social-ekonomik që njohen i lirët e kësaj kohë. Të dhënat arkeologike dëshmojnë për ndryshime lokale edhe në aspektet të veçanta të jetës dhe të kryimtaris se i lirëve, ndryshime të cilat janë thjesht të karakterit etnografik. Si pas të dhenave arkeologike, në trualin i lirë dalohen në epokën e hekurit disa grupe kulturore, grupi ionik ose epirot, që përfshin krahinën e banuar nga kaonët, thesprotët, molosët dhe fiset të tjera më të vogla të viseve më jugore. Grupi adriatik jugor ose taulanto, ardian, që shtrijet në gjithë ultësirë në bregdetare nga vjosa në naredva dhe që banohen nga këto dy fiset të më dha si dhe fiset të tjera më të vogla rrëth tyre. Grupi devolit ose dasarët në krahinën ju glindore të Shqipërizme. Qender pelgun e Korqës, grupi pelagon në Macedonin përëndimore dhe a i pajon në atë lindore, grupi i matit ose pyrust që përfshin krahinat e brendshme të Shqipëriz veri lindore, mat, diber, kukës dhe a i dardan në Kosovë. Grupi i glasinacit me qender rafshnaltën me të njëtin emër në lindjet të Sarajevës dhe rreth saj, që i përgjigjet krahinës e banuar nga autariatët. Grupi dalmatin, që përfshin krahinën midis lumejve në redva e kërka. Grupi japod në teritorin e sotën të likës dhe grupi. Verjor Adriatik ose Liburn, që shtrijej në teritorin midis lumejve kërka e Zërmanje. Shto njëri nga këto grupe kulturore i përgjigjet kërësisht teritoreve të banuara nga fiset ose bashkimet e mëdha fisnore i lire. Sa më të aforta geografikisht ishin këto grupe, aqë më të mëdha ishin gjashmërit kulturore midis tyre. Kështu, pësër, grupi apod paracet mjaf paralele me atë fqinje Liburn. Në ilirin qëndrore, grupi i matit lidhet ashë ngusht me atë të glasinacit dhe atë dardan sa që inkuadrohen me një kompleks të gjerë kulturor mat glasinac, dërsa në ilirin në jugut grupi dhe volit afron në shumë aspekte me atë pelagon dhe epirol. Këto ndryshime dhe në gjashmëri lokale që burojnë nga baza e përbashkët etnike, kushtet her të përafërta e her të ndryshme të zhvillimit social-ekonomik dhe marëdhenjet ndërkrahinore, shkryen në tërsin e bashkësis kulturore i lire të cilën e vërejmë si në gju, ashtu dhe në kulturën materiale, vend banimet, veglat e punës, armët, qeramikën, stolit eti, e atë shpirtërore, artin e botë kuptimin, të saj, pa kërkuar një unitet të plot për këtë shkall të zhvillimit të ilirve. Veqërit lokale etnografike në kultur, ashtu si kurse dhe ato dialektore në gju, nuk cenojnë unitetin e kulturës ilire dhe të bartësve të saj, ato janë shpreje e larmis dhe e ndryshimeve brenda së njëtës kulturë. Gjuha I lirët flisni një gjuhë që dalojnë nga gjuhët e popujve të tjerë të kohës së lashtë të Balkanin. Ajo ishte një gjuhë e veçanë hindo-evropiane, që kishtë lidhja aferie ku më të largët e ku më të afert me gjuhë të tjera të gadishullit dhe jashtë ti. Janë konstatuar elementet të përbashkëta sidomos me trakishten. Lidhër me vendin e ilirishtes në mes të gjuhëve hindo-evropiane është diskutuar mjaftë dhe janë dhenë mendimet të ndryshme. Një varg djetar është të shuar historian, arkeolog dhe gjuhtar, kanë siel një sërë argumentësh historike dhe gjuhësore për originën e shqiptarve dhe të gjuhës të tyre. Sintezën më të plot të shëqëruar me vështrimin kritik të mendimeve për originën e gjuhës. Shqipe e ka dhenë gjuhtari i shuar prof. E qërëm qabej i cili ka siel dhe argumentet e ti shkencore në mbështetit të tezës i lire. 
disa nga argumentet e parashtruara prej ti janë këto. Shqiptarët banojnë sot në një pjesë të trojeve, ku në periudën antike kanë banuar popullë si Ilire, nga ana tjetër, në burimet historike nuk njëtë ndonjë emigrimi shqiptarëve nga viset të tjera në trojet e sotme, një pjesë e elementeve gjusore. Emra vendesh, fisesh, emra njërzish, glosa, eti, që janë njohër si Ilire, gjenë shpjekim me anë të gjuës Shqipe. Format e toponimeve të lashta të trojeve i lirë shqiptare, të krahasuara me format përgjeqse të sotme, provojnë se ato janë zhvilluar si pas regullave të fonetikës historike të shqipes, dhe më tërë. Kanë kaluar pandër prerje në përgojnë e një popullësie shqipfolse, mardhënje të shqipes me greqishten e vjetër dhe me latinishten. Tregojnë se shqipja është formuar dhe është zhvilluar në fqinësi me këto dy gjuhë këtu në brigjet e Adriatikut dhe të jonit të dhenat arkeologike dhe ato të kulturës materiale e shpirtërore. Dëshmojnë se ka vim si kulturore nga i lirët antik të shqiptarët e sotëm. Nga të gjitha këto argumente, del si përfundim se teza e origjinës i lirët të gjuës shqipe, është teza më e mbështetur nga ana historike dhe gjusore. Nga i lirishtja e Balkanit gjerë tani nuk është gjetur gjë e shkruar dhe është menduar se nuk ka që në shkruar. Dëshmojt e shkruar me sapishtja e Italis Jugore, që është mbajtur e mbahet përgjithsisht si një degë e ilirishtes, në një farë masë si një dialekt i saj i zhvilluar më tej në kushtet e një veqimi prej disa shekush nga trungu i saj gjusor kërësor. Prej saj kemi redh 2.000 mbishkrimet të shkruara në një alfabet grek, dorik, me disa ndryshime për të riproduar disa tingu të posaqem të gjuës e tyre. Një mbishkrimi kalas së Dalmaces Aferpukës që për dekadat të tëra që mbajtur si i vetëmi mbishkrimi lirë u provua nga gjusia e re shqiptare se nuk ishte tjetër vesh se një mbishkrim greqisht i shek. Vivi Nëse do të kurorzohen me sukses për pjekjet që po bëhen për le dyimi në një mbishkrimi të muzeu të shkodrës me prej ardhje nga Dobraci, shkruar me një alfabet të panjohur dhe të një mbishkrimi të gjetur në bugoj të Bosnjës për endimore mund të silën të dhëna të reja dhe të hapën perspektiva. Zbulimet e mëtejshme arkeologike mund të japin do një tekst i lirë të shkruar me alfabet të veçant ose me alfabet grek a latin. Gjuhet greke dhe latine që hynë më parë në i liri si gjuh kulture, trektare ose si gjuh zyrtare administrative, nuk u bën kur gjuh të të gjithë popullit, i cili vazhdoj të ruaj në jetën e ti të përdiqme të folme namtare. Njoftimi i historianit grek të shek I i për, e son, po libit, për bisedimet e mbretit gend me delegatët Macedonas për mes për këthyesit që njëte i lirishten, dëshmon se kjo gjuhu praktikua edhe si gjuh zyrtare deri në fund të jetës së pavaru politike të i lirve. Nga gjuha e i lirve kanë betur disa materiale, por që nuk janë të mjaftueshme, elemente leksikore shumë të pakta të së folme së përdiqme për bërë nga disa glosa i lire, dhe sidomos një numër i madhë, rreth një mi, emrash të përveqëm. Emra personash, përëndish, fisesh, vendesh dhe disa emra lumejsh e malesh. Fjallet i lire i kemi në formën që na janë dhën prej autorve grek e latin, jo në formën autentike të tyre. Ndër ato fjall mund të përmenden rhinos miegu, sabaja bir me lieti. Emrat e përveqë mi lirë që na janë transmituar në burimet e shkuar antike, autor grek e latin, bishkrime grek e latine. Moneda të teritorit i lirë përbëjnë materialin kërësor që kemi prej i lirishtë së Balkanin. Ato lejojnë që të në dy irën disa elemente të fjallë formimit e mëror të i lirishtë së ndonjë tipar fonetik i saj, ndonjë element i leksikut të saj dhe material krahasimi me gjuhet e tjera indo-evropiane, po nuk japin mundësi të një në gramatika dhe leksiku i saj. Studios të ndryshëm kam përcaktuar si i lire edhe një numër fjallës të ndeshura në gjuhet e tjera të lashta ose në gjuhet e sot me të Evropës, duke i marë ato si huazime nga i lirishtja ose si të trashëguara prej saj. Shumica e tyre janë të diskutueshme, po disa kanë gjasa vërtetësie. Ndërto për mendim, ladhë. Manus ka li vogël, kërëhërsë. Shqipen mas mas, gërë. Balio si bardhë, me pulla të bardha, kërëhërsë. Shqipen balë, gërë kalibe ka solë, disa fjallë për aromane etje. Material më të pasur jebë me sa pishtja e Italis Jugore. Prej saj kanë ardhur një numër në bishkrimesh zakonisht të shkurtra e shpesh fragmentare të shek. Vijip e son që japin edhe fjallë, trajta e ndonjë frazë, përveç emrave të përveqëm që përmenden në to, por që janë kuptuar dhe shpjeguar deri më sot në një mas të vogël. 
Kemi disa glosa si Brandon Bri, Bilia Bill, B. Eti, dhe shumë emra të përveqëm njërzish, fisesh e vendesh. Janë vën rej gjithashtu edhe bashkë përkime të rëndësishme midis me sa pishtes dhe shipes në sistemin fonetik dhe gramatikor, si për Reflektimi i, o, së së shkur të rindë evropiane në a, evolucioni, ma, në, imbaresës së rasës ka uzore njës të emrave në të dyja këto gju eti. Arti dhe but kuptimi Arti ilir në periudën e hershme të hekurit karakterizohet me stilin e ti dekorativ të theksuar të epokës së bronzit, por lullzimin e arin në fillim të epokës së plot të hekurit të më të. Rëth shek VVP, eson në kushtet e zhvillimit të mëtejshëm ekonomiko-shëqëror të ilirve. Kjo vjet reqart si domos në grupin e kulturës së devolit në atë të matë blasinacit eti. Ky stil zbukurimi i aplikuar jo vetëm në objektet e veçanta metalike, kërësisht prej bronzi dhe në ceramik, por edhe në materialet që nuk i rezistuan kohës si në dru, kockë eti, përfajsohet nga një gam e pasur figurash geometrike, si rath të veçan dhe bashkë qëndror, rombe e tre këndësha me fusha të zbrazura ose të mbushura me via paralele eti, të kompozuara me një fantazi të zhvilluar dhe në një sistem rigorozisht simetri. Ky stil do të jetoj në të gjitha periudat e veçanta të zhvillimit dhe të dobësimit të ti, deri në fund të periudat së hershme të hekurit, duke përbër kështu bazën kërësore dhe më të qëndrueshme të koncepteve estetike të ilirve në përgjithsi. Arti figurativ në iliri u zhvillua më von, atë e shohim të përfajsuar në figura njërzish dhe kafshësht të trajtuara skematikisht ose në mënyr të stilizuar si dhe në objekte të tjera, si art dekorativ i ndërthurur me motive geometrike. Nga shek Vip, e son të këfiset e iliris së veriut në ndikimin e fuqishëm të kulturave mesdetare dhe në kornizën e lidhjeve të shumë fishtat të popullsive për edhe Adriatikut verior, lindi një arti pasur figurativ, shprejen më të larf të të cilit e gjejmë të eksitulat. Liburne e të kurnat japode Në një stil të pjekur arkajt të kohës janë paracitur në këto monument të pamje nga jeta e përdiqme e ilirve, në mënyr të veçan dhe shtresave të pasura të shëqëris së tyre, midis të cilave skena hargëtimesh, si që është rasti i një valle e grash lidur dor për dore, apo i një procesioni funeral, ku për cilja është dhenë në përmjet një vargu të gjatë kurora shluftarake dhe kalorësisht që marim pjesë në ceremonin solemne. Në rastet të tjera paracitën skena luftimesh, gjuetje, mundje e etje. Këto manifestime artistike me gjithse të ndikuara nga pikpamja e stilit dhe e karakterit regimtar të ornamentit prej artit arkaik grek dhe ajet mikoitalik përsa i përket paracitjes e figurave, motiveve reale dhe përmbajtjes e tregimit, kanë mjaft elemente vendëse që tregojnë për natyrën vendore të prodhimit të shumë prej tyre. Në këtë drejtim përveç vlerave artistike, këto monumente përbëjnë edhe një burim historik të dorës e parë për njohen e jetës dhe të koncepteve të shëqëris i lire në shek. Viv për e son Përsa u përket besimeve të i lirve të epokës e hekurit, ato nuk ndryshonin prej atyre të epokës e bronzit. Një rol të madhë vazhdon të luaj kulti i tokës më mi lidhur me pjellorin e saj dhe me zhvillimin e bujësis në përgjithsi. Shume përhapur të kiliret ishte heliolatria, adhurimi i djelit. Gjurmët e shumëtat e saj shprejen për mes motiveve të ndryshme, që zbukuronin objektet e veçanta dhe që në mënyr grafike simbolizonin djelin. Të tila ishin, pësër, rathët bashkëqendror, svastikat, spiralja eti. Ky kull djelor të kiliret shprej dhe për mes varseve të ndryshme në form kali, kaproli, zogu eti. Një kult tjetër shumë i zhvilluar të kiliret, si domos të kata të krahinave jugore, ishte dhe gjarpri si simbol i pjelloris si totem, si që një mbrojtë se nga syri i keqë, apo tropejke, etje. Vendosja e vareve në tuma përreth një vari më të hershën të pasur dhe qëndror, si dhe shëqërimi të vdekurit në varë në objektet të ndryshme, tregon se të kiliret e periudës së hershme të hekurit ishte i zhvilluar dhe kulti i të parve, si edhe besimin bijetën e për tej varit. Ilirët besonin edhe në eksistencën e fuqive mistike, që ronin mi distyre dhe u shkaktonin njerëzve së mundjet dhe fatkejsit dhe tjera shëqërore. Për t'i larguar këto të këqia, ilirët sajuan format të ndryshme varsesh, amuleta, me karakter apo tropejk etje.